வணக்கம் ஒருத்தர் ஒரு நாட்டில் வசிக்கிறாருனா அந்த நாட்டில் வாழ்கிறாருனா இல்லை அந்த நாட்டோட குடிமகனாக இருக்கிறாருனா அந்த நாட்டோட சட்டம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சட்டம் எடுத்துக்கும் இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ் எனி வேர் இன் த வேர்ல்டு எனக்கு சட்டம் தெரியாது அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன்னு நம்ம எங்கேயுமே சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம நாட்டோட சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு அவசியம் தானே இந்த வீடியோவில் சில முக்கியமான சட்டங்களை எளிமையாக சொல்கிறதுக்கான முயற்சியை எடுத்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சட்டம் என்னென்னா நம்ம பரவலாக கேட்குற வார்த்தை செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அதாவது தற்காப்பு நிறைய படங்களில் கூட இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் செக்ஷன் நூறு ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோட் தற்காப்பு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுது நம்ம எல்லோரும் பாபநாசம் படம் பார்த்துருப்போம் அதில் ஒரு கொலையை மறைக்க முயற்சி பண்ண ஒரு குடும்பமே பாடுபடுவாங்க அப்படி ஏன் அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க ஒருவேளை அவங்க அந்த கொலையை மறைக்க ட்ரை பண்ணாமல் போலீஸ்லேயோ கோர்ட்லேயோ போய் சரண் அடைஞ்சிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகியிருக்கும் இதை ஒரு சில உண்மையான சம்பவங்களோட உங்களுக்கு சொன்னால் இன்னும் எளிமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு மதுகுப்தா வெஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் டெல்லி இது ஒரு கேஸு இதில் மதுகுப்தாங்கிறவங்க ஒரு பெண்மணி கணவரோடு வாழ்ந்து வந்துட்டுருக்காங்க அவரோட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிஞ்சு வந்துடுறாங்க இவங்களுக்கு ஒரு பொன் குழந்தை இருக்குது பிரிஞ்சு வந்த மதுகுப்தா சத்தேந்தர்னு ஒருத்தரோட வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அந்த சத்தேந்தர் தன் பொண்ணுக்கிட்ட தவறாக நடந்துக்க முயற்சி பண்ணுறத ஒரு நாள் மதுகுப்தா பார்த்துடுறாங்க அதனால் அவர் கூட சண்டை போட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்துட்டு வீரேந்தர்னு ஒருத்தரோட வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கிறப்போ ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து இந்த சத்தேந்தர் வீரேந்தர் வீட்டுக்கு வராரு சத்தேந்தரும் வீரேந்தரும் ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அறிமுகம் இருந்துச்சு ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு நான் உங்கள் வீட்டில் தங்கிக்கவா அப்படின்னு சத்தேந்தர் கேட்குறப்போ வீரேந்தரும் ஒன்றும் ஆட்சேபனை சொல்லலை அப்போ அன்னைக்கு ராத்திரி சம்பவம் நடந்த இரவு ஒரே அறையில் மதுகுப்தா அவங்க பதிமூணு வயசு பொண்ணு சத்தேந்தர் வீரேந்தர் இவங்க நாலு பேரும் தூங்கிட்டுருக்காங்க அப்போது நடு ராத்திரியில் திடீர்னு அந்த சின்ன பொண்ணோட அலறல் சத்தம் கேட்குது இதை கேட்டு மதுகுப்தா எந்திரிச்சு பார்க்குறப்போ சத்தேந்தர் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க உடனே வந்து அவங்க கூட போராடுறாங்க சண்டை போடுறாங்க அந்த சண்டைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வீரேந்தரும் எழுந்து வர்றாரு இந்த சத்தேந்தருக்கும் வீரேந்தருக்கும் சண்டை வலுக்குது வலுக்கிறப்போ அதில் சத்தேந்தர் இறந்து போயிட்டுறாரு பாடியை ஒரு பெட்டியில் போட்டுட்டு மதுகுப்தா வீரேந்தர் அந்த பொண்ணு எல்லாம் தப்பிச்சு போயிடுறாங்க போலீஸ் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ கேஸு செஷன்ஸ் கோர்ட் போகுது அதாவது லோவர் கோர்ட் அங்கே போனப்போ ப்ராசிக்யூஷன் அரசு தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல அரசு தரப்பு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கிரிமினல் கேஸுக்கு ரெண்டு சைட் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க ஒன்று அரசு தரப்பு ப்ராசிக்யூஷன் சொல்லுவோம் எப்பயுமே ஒரு சைடு அரசு தரப்பு தான் ஸ்டேட் அந்த கவர்மெண்ட் இன்னொரு சைடு யார் மேலே நம்ம குற்றம் சுமத்தி இருக்கோமோ அக்யூஸ்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தான் இன்னொரு சைடு இவங்கள டிஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ப்ராசிக்யூஷன் இந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது கொலை தான் மேலும் ஆதாரத்தை வேறு அழிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு தனி தண்டனை வேறு தரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டிஃபென்ஸ் சைடு யார் மதுகுப்தா அவங்க சொல்கிறாங்க இது செக்ஷன் நூறு ஐபிசி அதாவது தற்காப்பு கீழே வரும் ஏன்னா என் பதிமூணு வயசு பொண்ணை ரேப்பிலிருந்து காப்பாற்ற தான் நான் இதை நிகழ்த்த வேண்டியதாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு செக்ஷன் நூறு கீழே நீங்கள் தற்காப்புன்னு இதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு வாதாடுறாங்க கீழ் கோர்ட் இது கேட்டுட்டு இது கொலை தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு மதுகுப்தாக்கும் வீரேந்தருக்கும் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருது இவங்க ரெண்டு பேரும் மேல்முறையீடு பண்ணுறாங்க டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் டெல்லி ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா ஒருத்தர் குற்றவாளி அப்படிங்கிறத சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் ப்ரூவ் பண்ணணும் டிஃபென்ஸ் தரப்பு அதில் ஒரு சின்ன சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தினாலே போதும் மேலும் ரேப்புக்கு வந்து துல்லியமான ஆதாரம் தேவையில்லை அட்டம்ப்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சு அங்கே ரேப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாலே போதும் இப்படி சொல்லிட்டு டெல்லி ஹைகோர்ட் மதுகுப்தாவையும் வீரேந்தரையும் விடுதலை செஞ்சிட்டாங்க இப்போ இந்த கேஸில் செக்ஷன் நூறு ஐபிசி என்ன சொல்லுதுன்னா ரேப்பை தடுக்கிறதுக்காக யார் வேணும்னாலும் மரணத்தை கூட நிகழ்த்தலான்னு சொல்லுது அந்த விக்டம் மட்டும் கிடையாது 
யார் வேணும்னாலும் அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா அந்த மரணத்தை நிகழ்த்த வேண்டியதாக ஆயிடுச்ச சூழ்நிலை அவங்க நூறுக்கு செக்ஷன் நூறுக்கு கீழே தற்காப்புக்கு கேட்டும் விடுதலை வாங்கிட்டாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் இருக்குங்க யஷ்வந்த ராவ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ்னு இதில் யஷ்வந்த ராவ் வேலைக்கு போயிட்டு ராத்திரி வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றாரு ஒரு பத்து மணி போல வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணலான்னு போகிறப்போ அங்கே அவரோட பொண்ணு இன்னொரு ஒரு பயனோடு இருக்கிறத பார்க்குறாரு எந்த அப்பாவுக்கும் கல்யாணமாகாத பொண்ணை ஒரு பையனோட பார்த்தா கோவம் வரும் தான் அந்த கோவத்தில் அவனை அடிக்க போகிறாரு அவன் அவர்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓட பார்த்து ஒரு கல் தடிக்கு விழுந்துடுறான் விழுந்ததில் அவன் மார்பிளில் வந்து ஒரு கல் குத்தி இறந்துடுறான் இதில் என்ன ஆகுது கீழ்கோர்ட்டு வ போகிறப்போ கேஸு ப்ராசிக்யூஷன் சைடு யஷ்வந்த ராவ் மேலே கொலை தான் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆனால் யஷ்வந்த ராவ் டிஃபென்ஸு சைடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தன் மகளை நான் ரேப்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இப்படி அவனை இது பண்ண போகிறப்போ மரணம் நிகழ்ந்துருச்சு அதனால் இது செக்ஷன் நூறு ஐபிசி செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கீழே வரும் அப்படின்னு கேட்டு வாதாடுறாங்க கோர்ட்டு வந்து என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா இது கிரேவ் அண்ட் சடன் ப்ரொவொகேஷன் அதாவது திடீர் ஆத்திரமூட்டுதல் கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி யஷ்வந்த ராவுக்கு ஓராண்டு கடுங்காவல் தண்டனை கொடுத்துருச்சு யஷ்வந்த ராவ் ஹைகோர்ட் போகிறாரு ஹைகோர்ட் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே அனுபவித்த தண்டனை காலம் போதுன்னு சொல்லி அவரை விடுதலை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் குற்றமற்றவர்னு சொல்லலை ஸோ யஷ்வந்த ராவ் சுப்ரீம் கோர்ட்டு போகிறாரு அவரை குற்றமற்றவர்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக அங்கே டிஃபென்ஸ் தரப்பு யஷ்வந்த ராவ் சைடு வந்து தன் மகளுக்கு பதினஞ்சு வயசு தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு சம்மதமே கொடுத்துருந்தா கூட அது ரேப்பு தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அவரை விடுதலை பண்ணிடுறாங்க குற்றமற்றவர்னு சொல்லிடுறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு செக்ஷன்லேயும் ரெண்டு கேஸ் நம்ம பார்த்ததுலேயும் செக்ஷன் நூறு ஐபிசி அதுக்கு கீழே எப்படி உங்கள் விடுதலை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் என்னடா நம்மளால் இப்படி சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் எல்லாம் போக முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மதுகுப்தா ஆகட்டும் யஷ்வந்த ராவ் ஆகட்டும் இவங்க ரொம்ப சாதாரண மனிதர்கள் தான் அதில் மதுகுப்தா வந்து அவங்க ஒரு தினக்கூலி அதனால் அவங்க பெயில் கிடைக்காதனால ஒரு எட்டு வருஷம் ஜெயிலில் இருக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு என்னங்க இது நம்ம வந்து ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டெலாம் போய் தான் செக்ஷன் நூறுக்கு கீழே விடுதலை வாங்க முடியுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ட்ரையல் கோர்ட் அதாவது கீழ் கோர்ட்டிலேயே செக்ஷன் நூறை எடுத்து வாதாடி வின் பண்ணி விடுதலை வாங்கின கேசஸ் கூட இருக்குது அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டேட் ஆஃப் டெல்லி வெர்சஸ் ஹுசைன் பானு கேஸு ஹுசைன் பானுங்கிற பெண்மணி கணவர் அஷ்ரஃப் அலி மகன் மகள் இவங்க நாலு பேரும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இந்த ஹஸ்பண்ட் அஷ்ரஃப் அலி வந்து டெல்லியில் வேலை பார்க்குறாரு ஃபேமிலி சொந்த ஊரில் இருக்காங்க அப்பப்போ வந்து போயிட்டுருப்பார் அவர் வர்றப்ப எல்லாம் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அவரோட சொந்த மகளையே ரேப் பண்ணுறாரு இதை வந்து ஒய்ஃபு ஹுசைன் பானு தட்டி கேட்குறப்போ அந்த அம்மாவையும் அடித்து காலை உடச்சிடுறாரு இப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு சமயம் இந்த ஃபேமிலி டெல்லிக்கு போகிறாங்க அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு அப்போது சம்பவம் நடக்கிற அன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு ரூமில் கட்டில் அஷ்ரஃப் அலி படுத்துட்டுருக்காரு கீழேயே அவர் பொண்ணும் படுத்துட்டுருக்காங்க அப்படியே அதை ஒட்டின ஹாலில் வந்து ஹுசைன் பானுவும் அவங்க மகனும் படுத்துட்டுருக்காங்க நைட்டில் திடீர்னு பொண்ணு அலறல் சத்தம் கேட்குது கேட்டதும் ஹுசைன் பானு ஏன்ச்சு வந்து அந்த பார்க்குறப்போ அஷ்ரஃப் அலி தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறார் ஆனால் ஹுசைன் பானுக்கு தெரியும் இல்லையா அவங்க வந்து உடனே சண்டை போட்டு அவனை திட்டி சண்டை போடுறாங்க அந்த இதில் ஆத்திரமாகி அஷ்ரஃப் அலியும் எழுந்திரிச்சு திருப்பி சண்டை போடுறாரு போட்டுட்டு அவரை பொண்ணுக்கிட்ட நெருங்கி போகிறத வந்து இந்த ஹுசைன் பானுவால் தடுக்க வழி தெரியல ஸோ இவங்க தோலில் இருந்து துப்பட்டாவை எடுத்து அவர் கழுத்தை சுற்றி போட்டு இழுக்கிறாங்க இழுக்கிறதுல இந்த துப்பட்டா அவர் கழுத்தை நேரிச்சு அவர் இறந்து போயிடுறாரு இது வந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அரசு தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராசிக்யூஷன் டிஃபென்ஸ் தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் டிஃபென்ஸ் வந்து இந்த மகளை ரேப்லேருந்து பாதுகாக்கிறக பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் ஹுசைன் பானு இந்த செயலை செய்ய வேண்டியதாக போயிடுச்சு இது செக்ஷன் நூறு ஐபிசி தற்காப்பு கீழே வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அரசு தரப்பு ப்ராசிக்யூஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ஒன் நாட் டூ அந்த அட்டம் ரேப்புக்கு ஆன கால தொடர்ச்சி இருக்கணும் இங்கே அது இல்லை முடிஞ்சு போச்சு அவங்க ரெண்டாவது வந்து 
செக்ஷன் நைன்டி நைன் என்ன சொல்லுதுன்னா போலீஸை அணுகிறதுக்கு நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா நம்ம முதல்ல அதை தான் செய்யணும்னு சொல்லுது இவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் கால அவகாசம் இருந்துச்சு போலீஸை போய் அணுகிறதுக்கு மூணாவது என்னென்னா செக்ஷன் நைன்டி நைனே இன்னொரு பாயிண்ட்டை சொல்லுது தற்காப்பை வந்து தேவையான அளவுக்கு தான் பயன்படுத்தணும்னு அவர் தூங்குற மாதிரி நடிச்சார் இல்லை அப்பயே ஹுசைன் பானு வந்து பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வெளியே போயிருந்திருக்கலாம் அப்படி போகலை அதனால இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு ப்ராசிக்யூஷன் இது கொலை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஃபென்ஸு சைடு அதாவது ஹுசைன் பானு சைடு சரி நீங்கள் செக்ஷன் நூறு ஐபிசி தற்காப்பு கீழே இதை எடுத்துக்கலனாலும் செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ நாட் ஃபோர் கிரேவ் அண்ட் சடன் ப்ரொவொகேஷன் திடீர் ஆற்ற மூட்டுதல் அதுக்கு கீழேயாவது கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கான தண்டனை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கும் அரசு தரப்பு என்ன வாதத்தை முன் வைக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த விஷயத்துக்கு எப்படிங்க திடீர்னு ஆத்திரம் வரும் அப்படின்னு அரசு தரப்பு கேட்குறாங்க இப்போ கோர்ட்டு ரெண்டு சைடோட வாதங்களையும் கேட்டுட்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஹுசைன் பானு இந்த விஷயத்த தட்டி கேட்க போனப்போ அந்த அஷ்ரப் அலி அவங்க காலை உடச்சிட்டாங்க அப்போ எப்போ இந்த ரேப் நடந்துருமோ அதுக்கான அட்டம்ட் வந்துருமோ அப்படிங்கிற பயத்துலேயே தான் அம்மாவும் மகளும் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ செக்ஷன் ஒன் நாட் டூ சொல்கிற அந்த கால தொடர்ச்சி இருந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு அந்த கால தொடர்ச்சி இரு இருந்துட்டு இருக்கிறப்போ செக்ஷன் நூறு தற்காப்பு அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹுசைன் பானுவை அந்த ட்ரையல் கோர்ட் கீழ் கோர்ட்டு விடுதலை பண்ணிடுறாங்க நம்ம இப்போ மூணு கேஸஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் நம்ம பார்த்த செக்ஷன்ஸ் ஒரு சின்ன ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் தர் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஐபிசி ஸோ இதில் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா அட்டம்ப்ட் ரேப்லேருந்து தற்காத்துக்கிறதுக்காக யார் வேணுனாலும் மரணத்தை கூட நிகழ்த்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த கேஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்டம் எதுவுமே செய்யலை அவங்க அப்பா அம்மா தான் அந்த மரணத்தை நிகழ்த்த வேண்டியதாக போயிடுச்சு ஸோ யார் வேணுனாலும் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து மரணத்தை கூட நிகழ்த்தலாம் செகண்ட் செக்ஷன் நைன்டி நைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம போலீஸை போய் அணுகி பாதுகாப்பு பெறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா முதல்ல அதை தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செக்ஷன் நைன்டி நைன்லேயே இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா தேவையான அளவுக்கு தான் தற்காப்பை பயன்படுத்தணும் அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தக்கூடாது நாலாவது செக்ஷன் ஒன் நாட் டூ அதாவது ஆபத்துக்கான கால தொடர்ச்சி இருக்கிறப்போ தான் நம்ம செக்ஷன் நூறு செல்ஃப் டிஃபென்ஸை பயன்படுத்தணும் ஒரு இன்றைக்கி ஒருத்தர் ரேப் பண்ணுறதுக்காக பண்ணினதுக்காக நாளைக்கு போய் அவரை கொலை பண்ணிட்டு அது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த நாலு செக்ஷன்ஸையும் நம்ம கேஜ்லாஸோட உண்மையான சம்பவங்களோட பார்த்தோம் இப்போ நம்ம முதல்ல ஆரம்பித்தோம்ல பாப்பநாச படம் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு வந்தோம்னா அங்கே அந்த பொண்ணு அன்றைக்கி செஞ்சது தற்காப்புக்கு கீழே வரும் தான் அந்த மொபைல் ஃபோனில் இருந்த எவிடன்ஸ் அழிஞ்சே போயிருந்தா கூட அந்த நேரத்துக்கு அந்த பையன் எதுக்கு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வியே போதும் அந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் சட்டம் வந்து அந்த பொண்ணை பாதுகாப்பு பண்ணிவிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் சில முக்கியமான சட்டங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா அதை கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் போடுங்க நன்றி